വെൽക്കം ഗായ്സ് മറ്റൊരു പുതിയ ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട്ലി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൽപ്പറ്റയുള്ള നാസ്കോ യമഹേൻ്റെ ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് ഫസീനോ ആണ് അപ്പോൾ ഷോറൂമിൽ വണ്ടി ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എസ് സിക്സ് ഫസീനോ എഫ് ഐ ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ബി എസ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിക്ക് കുറേ ബോഡിയിലും ഡിസൈനിലും കുറേ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ എട്ട് എട്ട് പഴയ വണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ബി എസ് സിക്സ് ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ടൊരു കേവ്ഡ് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഡിസൈൻ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് പണ്ട് ഫസീനോയ്ക്ക് ഒരു വി ഷേപ്പിലൊരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ബി എസ് സിക്സ് ആയപ്പം അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കേട്ടൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു ഹെൽ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ലോഗോയും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വണ്ടീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മഡ് ഗാർഡ് അത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പഴയ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ഫൈബർ ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് മെത്തലായി അതെന്തായാലും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ പാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ സീറ്റിനോട് ഞാൻ തീർന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രോം ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളും കാണാം ഫസീനോ എന്ന് എഴുതിയ ആ ലോഗോ വണ്ടീൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് അതായത് വണ്ടീൻ്റെ ബേക്കിലെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ചേർന്നിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈഡ് പാനലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം വണ്ടീൻ്റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ പഴയ ആ ചേതക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു പതിഞ്ഞൊരു ഡിസൈനാണ് കാണാൻ നല്ല രസവും കൂടിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ബാക്കോട്ടേക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലെ ടൈൽ ലൈറ്റ് വന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യു ഷേപ്പിലാണ് അതിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കേട്ടൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെയും ബൾബും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിലാണ് നമുക്ക് ബാക്ക് വശം കാണാനായിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ബാക്ക് നമുക്ക് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ സീറ്റ് ഐറ്റും സീറ്റ് കംഫോർട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള സീറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സീനുകൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഒരു കുഴപ്പവും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വണ്ടീൻ്റെ സീറ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം ഉം പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് വന്നേക്കുന്നത് വണ്ടീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എം ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇച്ചിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇച്ചിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല കംഫോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഫസീനോൻ്റെ എൻജിൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ വണ്ടി അതായത് പഴയ ഫസീനോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സി സി ഉള്ളൊരു കാർബേറ്റർ എൻജിൻ ആയിരുന്നു അത് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിലോട്ട് വന്നപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി എഫ് ഐ എൻജിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻ ആയിരിക്കും കുറച്ച് എൻജിൻ കുറച്ചും കൂടെ മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും വണ്ടീൻ്റെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ എട്ട് ബി എച്ച് പിയിൽ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മും അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നൂറ്റൻ മീറ്റർ ടോർക്കറ്റ് അയ്യായിരം ആർ പി എമ്മിൽ ലഭിക്കും നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് മൈലേജ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് അത് കൂടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ കുറയാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും വണ്ടീൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്ററാണ് നമ
അലൈവ് വീലാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് രണ്ട് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള വേരിയൻറ്റും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്ത വേരിയൻ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലെ ബ്രേക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഡ്രമ്മ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകണേ നല്ല വലിയൊരു മീറ്ററാണ് നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് പഴയ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഗേജ് ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് ഇപ്പം നേരെ മറിച്ച് സ്പീഡോ മീറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഹുക്കും കൂടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റും തുറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പഴയ പോലെ സൈഡിൽ താക്കോൽ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മെയിൻ സോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്യൂല് നമുക്ക് സീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടെ നമുക്കിതിൽ നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണത് പിന്നെ പറയാനാണ് വണ്ടി ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് കഴിയുവാണ് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും അത് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്കൊരു സ്കൂട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വന്നേക്കുന്നത് കാരണം വണ്ടി പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താക്കോൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓഫ് ആകും പിന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പുതിയൊരു സ്വിച്ച് കാണാം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഓൺ ആക്കിയിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താക്കോൽ തിരിക്കാണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ആക്സലേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓഫ് ആവുകയും പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്സലേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് താക്കോൽ ഇട്ട് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വണ്ടിയും പുതിയ വണ്ടിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് കാരണം പഴയത് നമുക്കൊരു നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സി സി കാർബേറ്റർ എൻജിൻ ആയിരുന്നു പുതിയ വണ്ടി അപ്ഡേഷനിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സി സി എഫ് ഐ എൻജിൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈലേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും റൈഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓടിച്ചപ്പം നല്ല കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് കാരണം എഫ് ഐ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ റിഫൈൻ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംഫർട്ടാണ് കാൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ സുഖമാണ് കാരണം ആ സീറ്റ് ഐറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നിലവിൽ ഇപ്പം ഏഴ് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് പുതിയ അതായത് ബി എസ് സിക്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പം നിലവിൽ ഏഴ് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ കായ ചിത്രമുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ ബി എ സിക്സ് ഫസീനോൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ